We not give up. Yes, we are, we are fighting. We are fighting for our freedom. We are fighting for whole civilian world. And we will show that we will win during this art, during this music, during this fight. Yes, it's scary. Listen, it's really scary, but you know, it's our life. For me, it's important to present this album, these songs, in the heart of Kyiv, in its famous National Opera House. Because while we are defending our country from Russian aggression, we are also fighting to protect our identity as Ukrainians. We must keep our history, culture and heritage from being erased. What happened on February 24th, 2022, was a reminder of that. My dear foreigner friends, Putin and the Russian army have started bombed Ukraine, Kharkiv, Mariupol, Odessa, Kyiv. Бомби, бомби летять на всі частини. Ну, тобто це таке, знаєте, рулетка, в якій ти, ну, попаде, не попаде. We are peaceful people. I'm just trying to pack my things. Я не планувала виїжджати з України. Я хотіла виїхати саме з Києва, тому що саме Київ знаходився під обстрілом. Ми стояли добу, просто не рухаючись з міста. Ой, коротше, це був ад. Це дійсно дуже страшно. Особливо, коли в тебе є діти. Через дві доби ми дісталися Тернопіля. Ми переночували в Тернопілі. І на ранок в 6.40 ми прокинулись від вибуху. І на той момент я все ж таки вирішила, що ми маємо їхати далі. Я, на жаль, не вожу авто. Єдина можливість, коли Бікір довозить нас до кордону, а далі ми в пішки. Я зв'язалася з сестрою, яка в Стамбулі. Це було дві години ночі. Ми дісталися до румунського кордону. Я думала, що коли-небудь в житті я буду йти з дітьми. На руках через границу. Я даже не понимаю, куда здесь заходить. Это... Вероятная доброта. Спасибо Она большое. Кофе дали, чай дали и 
Детям шоколадки дали. И... Она шоколадки Беды какие-то. В общем, на румынской границе очень-очень она... она... очень встретили. Прям... Прям спасибо большое. Она... И плакала от того, что я не знаю, чи побачу я Бекира. Потому что я даже не встигла нормально с ним попрощаться, сказать ему, что я его люблю и все таке. Я приветствовалась с этим другом, которого я не знала, села в авто, поклала детей и заснула. Я десь прокинулась уже на кордоне с Болгарией. В тот момент та, такая пустота в середине. Ты выезжаешь из дома, и в этот момент все жизнь перед тобой. Где сестра, где мои племянницы, где, где моя семья, часть моей семьи. И в тот момент все, я, я обняла сестру, мы плакали, и там уже без слов. Я не могла поверить своим очам, что это происходит именно сейчас с нами. И мне это напоминало рассказы моей прабабуси, бабуси про Другую світову войну. Крамин Татарс – это сунни-муслим, турки-лангвич-спикинг нация, которая индигенична к пенинсуле. The population in 1944 was roughly 200,000. This deportation takes place over a course of three days in May 1944, and largely targeted women, children, and the elderly. Прабабця розповідала так. Знову п'ята ранку. П'ята ранку прийшли радянські солдати. Наставили пушки, сказали їм 15 хвилин на збори, квона з п'ятьма дітьми на руках, була в товарних вагонах, без їжі, без води. 150-200 people shoved into train cars, whose doors did not open for 18 days, en route to their final destinations in Central Asia and Siberia and the Ural Mountains. Уяви собі, да? починати подорож в товарному вагоні два тижні без води, без їжі. Там щось вони пшено, взяли собі мішочок і там його їли. Вони так вижили. І, на жаль, під час цієї подорожі загинула найменша донька моєї прабабусі. И она запитала в радянских солдат, чи може вона її поховати десь по дорозі, на, на якійсь там зупинці. І, на, звичайно, їй відмовили. І тіло виконали просто десь. Тому, на жаль, ми її не знаємо, де місце доньки моєї прабабусі. Many Crimean Tatars believe that roughly half of their entire population perished as a result of the deportation. It's very clear that this was an act of brutal ethnic cleansing. There were so many murdered, so many who died along those 18 days en route to those places of exile. То есть те, что они выжили вообще, это все, и то, что я сейчас тут сижу, это велике счастье, что они прошли это все. Мне 
здається, що я не мала жодного шансу не стати музикантом. Тому що моя мама грає на фортепіано. Вона викладачка в музичній школі. Мій батько неймовірно співає, грає на акордеоні, дорогував хором. Музика в моєму домі 24 на 7. Бо мама в дитинстві ставила мені пластинки Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Al Jarreau, Stevie Wonder. Все це була моя музика. It's insane in Ukraine to release an album for every heart with English lyrics. It was inspired by my town records. It was inspired by 60s. That's why it's Mijimala, Smile, and they, they sound a little bit like 60s. It was written in 2015, and the Crimea was occupied. And I was so sad, and I was so depressed. When strangers are coming, they come to your house. They kill you all and say, we're not guilty, not guilty. I remember my great-grandmother, Nazal Khan. For me, she was like image in my mind. She was so bright. And it's like she asked me to release her soul, to release this story and release thousands of souls. This story about 1944, about deportation. There is no information about Crimean Tatars. Thousands were killed. When I wrote this song, I, I decided, oh my God, no, it's too much. It's too sad, I'm not ready to sing it. It's waited for one year for this Eurovision national selection in Ukraine. And I decided, if you have a story, if you have something to say to your audience, to your listeners, you have to do it. I have three minutes to live this life on the stage, to tell this story, to tell about my grand-grandmother, to, to tell about thousands of people. It's my way to explain, to express myself, to release this feeling about this tragedy. Jamala personified the changes that were happening in Eurovision at this time. Previously, the winners tended to be innocuous pop songs, but it was as if European audiences wanted to find more meaning in Eurovision winners. They wanted to find an attachment through political and social engagement. 1944 was actually more of a history lesson than a pop song. And it made people think, and it still makes people think. There's a moment in that song that always sends shivers up my spine. When Jamala holds and sustains this note at the culmination of the song, 
and it's as if she's releasing all these emotions of dispossession, of suffering and trauma. Somehow she does the impossible. Winning Eurovision really turned Jamala into an international star. Not so much because her song was a hit, but because the song was politically provocative. And that's what attracted the attention of the European audience to it in the first place. Я вже сказала сестрі, але ми не можемо мовчати, нам треба щось робити. І ми зібрали б велику прес-конференцію в Стамбулі на всі медіа, які були. Я розказала свою історію. With all of the changes in Ukraine, with the second Russian invasion of the country in 2022, Jamala has really come to be one of the leading faces of the country and one of the leading political advocates of the Ukrainian cause. Я поїхала до Берліну, де відбувався національний відбір Євробачення в Німеччині. Вони спитали мене, чи можу я заспівати 19:44 свою переможну пісню. Вони будуть робити збори для України. Я сказала: "Так, якщо я потрібна щоб збирати гроші для України і співом я готова. І далі була Румунія, і далі була Барселона, і далі була Грузія і так далі, і більше 30 країн. Only together we can stop this unjustified and cruel war. Please support us. Stand up with Ukraine. Thank you so much. It's not only Ukrainian war. It's war against European values. Values which were built for so long time after the Second World War and never again, unfortunately, happened again. Ми вважаємо, що це військовий злочин, і це буде визнано світом як геноцид. Те, що ви сьогодні тут знаходитесь, бачите, що відбулося. Ми знаємо тисячі людей вбитих і закатованих з відрубаними кінцівками, з кавалтованих шинків, вбиті діти. Я думаю, що це більше, ніж це є геноцид.
The unthinkable has happened here. We have seen the cruel face of um, Putin's army. We have seen the recklessness and the cold heartedness with which they have been occupying the city. Um, here in Bucha, we saw our humanity being shattered. And it is, the whole world is mourning with the people of Bucha. How much money um, have you raised by now in these two months? During these performances, they raised uh, uh, 90 million euros. That's incredible. Yes. 90 million euros yeah. in two months. Yeah. Do you feel like your voice is a weapon in this war? I use my voice to raise money, I use my voice to, to tell the truth about the war. But uh, we need more money. We need more weapons. Actually, thank you, Netherlands, for that. But we need more. I would like to say thank you to whole country for your incredible support, for being with us. I believe in you. I believe that we can end this war if we are together. Я знову сказала, що я приймаю цю нагороду, цю нагороду від за всіх виконавців, а за всіх, хто дійсно робить все можливе, щоб зупинити війну. It's happening now, right at this moment, right in the middle of Europe. A war without any rules. A war full of suffering and destruction. I hope that we can end it together, once and for all, and that no one else should go through this again. For God's sake, never again. Today, this war is at my home, but where will it be tomorrow if it's not stopped? The fact that Jamala is able to meet with international audiences at concerts with policymakers and to speak in her own voice, it's actually an asset for the world, for the democratic community of nations. It was insane. Отримую листа спочатку від гурту Юту, потім від Кеннеді Сентера, ку і вони б хотіли, щоб тому що Юту хотіли запросити мене закрити церемонію піснею Вока спеціальною версією, яку зробили Юту для України. За три дні до цього моменту я була на зустрічі з Володимиром Зеленським, де я, де я його прямо спитала. От я зараз їду в Вашингтон. Що я маю сказати? Ради, ради бачити Джамала. Можна? Так, за добру. Як ти? Добре. Виглядаєш прекрасно. Добре. Я старалася. Для мене важлива подія, яка доказує, що, знову ж таки, культурний фронт працює. Працює достатньо круто, тому що за весь цей час війни 
де б я не була, де б я не співала 1944, як вони кажуть, що, боже, які, як це може бути, що такі слова, наче про 44-й рік, але вони просто кожне слово про сьогодні. По-перше, твоя зустріч мені здається зробить набагато більше, навіть ніж тобі здається, сама по собі, як інформаційний. Ну, такі інформаційна спроба ще mm -hmm. раз людям нагадати, що тут відбувається mm -hmm. війна, mm -hmm. щоб люди цього не забували, тому що на відстані війна, на жаль, вона на відстані, mm -hmm. і вона не має такого спалаху, такої трагедії, mm -hmm. таких всіх відчуттів, які є тут у наших mm -hmm. людей. Ну, найголовніше, що, що ти там будеш, і що це ще раз про Україну. Please welcome Ukrainian singer songwriter Jamal. Честю бути в той момент там, розділяти цю подію, співати пісню Юту. In their nearly 50 years together as a band, U2 has used their music as a way to create change. So it's fitting that on a night meant to honor them, they have once again used their platform to spread message of peace. Now, please welcome for a very special rendition of YouTube's Wakong, Brandy Carlyle and Hojir. Я на свій страх і риск все ж таки зробила одну дуже дерзкую штуку. Я, тобто я процитувала гімн України в пісні YouTube. Ще не вмерла Україна. Ні слава, ні воля. Чи нам, браття українці, усміхнеться доля? And love is not the easy thing. The only baggage you can bring is all that you can't leave behind. And if the comet takes the stage And the one laughs And those a dance on his own grave a photo cry this is not When I performed Bono, everyone, Brandy Carlisle, Hozier, they said to me, how can you be so brave? I said, I don't want to be a refugee. I have only one home, and I want it back. Poland as Ukraine's neighbor was one of the first to open its borders. It was welcoming Ukrainian refugees. Polish civil society was helping children, families, providing food, shelter, trying to place them in, in a secure environment. Лише одна деталь. Поцілуй мене. Ідемо гуляти, да? Все. Я як мати і мати дітей, які вже п'яті поколінні моєму особисто, мають бігти від російської агресії. У, селяв, конєш. Я маю їм зробити все що вони не відчували ані страху, ані болю. Я вважаю, що діти мають мати дитинство. Не смотри туди, Сенім, смотри на мене. Head, shoulders, and toes, and toes. Але, звичайно, це не та мрія, яка би хотіла їм дати. 
коли я з ними, це найкраще, що може бути. А наш купецю? А мені купецю? Це абсолютне щастя. Жовтий, блакитний. Блу, блу, блу. Прапор України? Вони захищені, вони здорові, слава Богу. Що означає? Такі базові речі, але так, я радію з цього. Red, it means stop. Мій вибір був виїхати з дітьми, щоб я могла спокійно працювати. Бо якщо я буду знати, що вони в Києві і навіть в доброму бомбосховищі, я не зможу їздити. Я не зможу нормально виконувати те, що мені б хотілося зробити для своєї країни саме зараз. Тобі віддам телефон. Добрий день. Привіт! Я йшла до дітей. З усміхненими очима, дуже таких жвавих і так далі. Мене звуть Джамала. Вони не схожі на дітей. Так що я дійсно щаслива, що маю можливість бачити вас тут. Очі наповнені сумом, якоюсь мудрістю. Пам'ятаєш, я був у сльозах тоді, кричав і благав тебе, а ти, а ти що? Розвернулася, пішла, пішла туди, то тебе вбила. А дівчина, яка прочитала мені верша про вбивство, про те, що ти вбив себе. Це, це, це просто для мене був шок. І я розуміла, що мені треба з нею її підтримати. І вона має розуміти, що це важкий вірш, але він так само може бути піснею. Чому? Хто казав про те, що всі пісні мають бути про квіточки, і щасливе кохання. Я розуміла, що маю якось щось зробити. От просто зараз. Щоб їх розвеселити, підняти їх. І я почала, це було абсолютно не заплановано. Я почала робити з ними музику. В той момент вони стали знову дітьми, на цей період, коли ми робили з ними пісню. Це в цьому верші є найемоційніша точка, тому це переспів. Дякую. Дякую вам. Ми маємо розуміти, що це не просто навіть люди, які виїхали. Їх дома розбомбила російська авіація, російські військові. Цих людей в прямому сенсі забрали. Дім, їм нема де жити. Я була шокована тим, що багато хто з них живе там вже більше, ніж рік. Це дуже сумно. Ну що, скоро поїдемо. Добрий день. Як ви? Нічого. Ось цього. Приятно. Взаємно. Скільки ви тут вже? Три неділі. Три неділі? А відкуди? З Чернігова. Ну, зі стареньким папою так ми тут поїдемо. Дякую вам за те, що ви посещаєте такі місця. Спасибо. Спасибо.
Да, я сама такая. И сентиментальная. Я сама такая, да. А школа, сколько тут детей, чтобы ну, реально... А, сейчас здесь у нас более 300 детей. Школьного рика, да? Школьного рика, да. Я вам потом могу показать школу. Для того, щоб мрії здійснилися, я завжди пишу, що це так, що вже все здійснилося. Україна перемогла, ми успішні, незалежні, всі, всі живуть добрі і ми. Дякую вам. А он, є позад вами ховаються Іванка, у неї була така ідея, що зробити саме калину. Іванка, Іванко, купи. Бачила ну, майже всіх дітей, які там були, в них є психологічні травми. Вони хопалися за мене, вони боялися мене відпустити. Не тому, що я джамала, вони навіть не впізнали мене. Не тому, тому що я жінка. Це я! Це мій автопортрет! Боже! Ну просто схоже дуже, шляпа моя. Звичайно, це дуже сумно. Це... Я не знаю, скільки ми будемо ще лікувати, рятувати наших дітей після всього. Добрий день. Так, добрий день. Добрий Як ви почуваєте? Потихеньку. Потихеньку. Вже, вже краще, ніж було рік тому. Я допомагаю зі своїм підрозділом переводити людей через річку, і черга майже кілометр стоїть. Бачу, вже так вже нормально, так вже Але вимальовується да, новий міст. Так, да, відбудовуємо. Це, знаєте, це символічне місце. Цей мост – це дорога життя. Його підірвали наші військові для того, щоб зупинити наступ на Київ. Ми вивели через цей міст. Дійсно, ви... подвиг, який ви робили, і те, що ви врятували стільки ж... життів, і... це неймовірно, тому що зараз би, якби це не було, це не було ти знаєш, що було б з Києвом. І... І... А наше місто найбільше, на жаль, зруйноване в Київській області, бо саме в Ірпіні були бойові дії в місті. Угу. І саме в Ірпіні була перша перемога Збройних сил на Київщині. Mm -hmm. І звідси ти почав, почався наступ. Мені здається, наше завдання взагалі показати те, що ми попри все, попри те, що кожен день на нас летять бомби, попри все ми все одно вибудовуємо. Але ми платимо найдорожчу ціну. Ми платимо життя наших хлопців, так. наших жінок, наших дітей. І ціна цієї війни – це життя українців. Зараз це як меморіал, який дійсно нагадує про той день. Я бачу дуже багато дитячих крисів в автівках. Всі з дітьми виїжджали з Києва. Усвідомити, що ці люди не мали можливості виїхати живими, це дуже важко. І те, що це вже в Арпіні як меморіал, а насправді сьогодні зранку так само загинуло дуже багато людей в Умані. Просто в своїх ліжках, вдома. Тож реально це нам нагадує про те, що війна триває.
2016 році, 2016 році я тут виступала на стадіоні, і саме Дом культури було як місце, ну, як там були гримерні, там ми готувалися до виступу з музикантами. І, звичайно, коли ти приходиш зараз і бачиш розбите вщент, Страшно, наче просто зараз звалиться під ногу. Насправді страшно, коли ти згадуєш місця, які нещодавно були наповнені життям, там люди співали, грали в футбол, там, не знаю, влаштовували якісь свята. Тепер там просто все зруйновано. When I found these 14 ancient Crimean Tatar songs, unreleased, unknown, it's a treasure. Honestly, it's, for me, it's more than just a song or music. It's like a diary, because it's so personal. It's a real story from that people. And we think that our feelings are different. No, they feel loneliness, sadness, anger, exactly like we do. You ask me why I'm so confident about that, because I read these lyrics. For me, it's really important to present this album, especially in Kyiv because I want to show something special, something musical, something cultural from the center of Ukraine in Kyiv. I'm doing it with my voice and my heart to show that we are fighting, but during this fight, we produce something unique. My husband Bakir in his partner's coffee shop was almost destroyed during the war. But we, like many Ukrainians, have found a way to rebuild and move forward. That is the spirit of Ukraine. It's hard to explain. When you live your life, and every time you are fighting for your rights to live in your home, to speak on your language, to be yourself, every time. I'm here, I'm Crimean Tatar. Yeah, it's, it's a known nationality, but I exist. And I cried because it was a special moment for me. віддавав все, що є безпорадним людям, які дійсно цього потребували. 
Це як наше ЗСУ. Вони не можуть не померти, вони не переможні. Вони найкращі. Слава Україні! І в мене так вийшло, що в мене є Алім, мій батько. Який все моє життя, з дитинства, давав мені приклад, як треба любити свою батьківщину, свою культуру. І сьогодні він буде співати зі мною. Jamala's performance in Liverpool at a time when Ukraine is unable to host Eurovision because of the war there is so powerful. Jamal is a cultural warrior. She's articulating her country's aspirations to belong to the Western sphere. She's articulating her country's defiance of Russian aggression. And she's also bringing attention to the cause of the Crimean Tatars. There are many voices of Ukrainians that have been long consigned to silence, and Jamala is a voice leading other voices to the fore. I think she's absolutely a voice of Ukraine that we all need to listen to today. We are fighting not just for our territory, for our home, for freedom, for Europe. We are fighting for democracy. Can music stop the war? I think it can. We can. Because we're united by our love for life, for light, for beauty. Take me to a 